مطبخ الغربة برنامج بيوثق محاولاتي لطبخ أكتر أكل وحشني من أرض الوطن وأنا في الغربة سواء كانت المحاولات دي ناجحة أو فاشلة صباح الفل حق حسن خلوليو خوليو هلو الحمد لله انت ايه اخبارك؟ ايه ده انت مؤدب قوي ليه كده؟ عشان فيديو بقى طالعين فيديو قدام الناس ما اعرفش مين اللي هيتفرج لا ما حدش هيتفرج ان شاء الله انا وانت بس انا وانت بس ما مخرجاني ليه في البلكونه طيب وعامل احكام انا عايز احكي لك على الفول طلبت من خوليو يروح لي محل فول في مصر يعرف لي وصفة الفول المدمس وهو اختار ان هو يروح لعم حسن الجميل صاحب محل الفول اللي تحت بيته الفول الاكله الشعبيه طبعا زيها زي الكشري وتعتبر من الاكلات الجميله اللي بيحبوها المصريين خصوصا الصبح يعني ليه بقى في رايك كل الستات بتحاول ان هي تعمله في البيت؟ آه. ودايما عمره ما بيطلع زي اللي عندك اول حاجه طبعا رقم واحد خامه الفول نفسه يبقى في فول بلدي بيبقى فول الفول كذا نوع في فول الصغاري 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 لا بجد كده لازم يظبط يا الهي ازاي يعني السلام عليكم انا ايمان الديب والنهارده هدمس فول في مطبخ الغربه انا ايمان الديب والنهارده بحاول ادمس فول لاول مره في مطبخ الغربه انا ايمان الديب النهارده هحاول ادمس فول في مطبخ الغربه ده الفول منقوع بقاله حوالي اربع ساعات في فيديو شفته دخل في دماغي والفكره كبرت في دماغي ان انا ما ينفعش اعمل فول غير لو عملت الموضوع ده هسوي الفول في حله رمل هو المفروض ان ده هيسويه بالراحه من غير ما يتحرق ومن غير ما الميه بتاعته تنشف وفي نفس الوقت ات لوكس كول يعني ف <تصفيق> هنشوف يا ريت ما حدش يتريق عليا حياتي بعمل اللي انا عايزاه انا حر الرمل جاهز كل اللي هعمله ان انا الحله دي هاخدها احطها على النار بجد انا م... يعني م... <تصفيق> مش عارفه الدنيا رايحه بيا على فين ده هيسخن في قد ايه بقى؟ دي حاجه انا نسيت اعمل حسابها عشان الفول المفروض ما يتنقعش اكتر من اربع ساعات عشان بيجلد القشره بتاعته بتنشف فانا هروح اصفيه من ميته عشان ما يشربش ميه اكتر من كده على بال ما الرمل يسخن. السيد بقى انت بتسوي يعني غالبا اللي بيسوي في البيت بياخد بطريقه العربيات هو بيحط نص بيحط حاجه زي كده اه فاحنا بنحط عدس بنحط مكتوب ده بيبقى اغلى واحسن وانضف. انا صفيت الفول من الميه اللي كانت فيه وغسلته بميه ساقعه وصفيتها دي كمان نص كوبايه عدس اصفر تلت كوبايه رز منقوع هعمله لحد الميه سخنه هقلب كل ده في بعضه القدره دي ماما جابتها لي وقابلتني بيها في امريكا كنت طالبه من ماما قدره هسمع كلام عمو ومش هسمع كلام ماما لو فشلت ماما هتهزقني مش هحط ولا ليمون ولا طماطم ولا جزر عمو قال خليكي طبيعيه هو تقريبا عمو قال لي ما احطش رز بس انا دي حياتي وانا حره ودي الميه بتغلي معايا على النار يعني هو بدا يسخن يعني دلوقتي ده زي رمل الساحل مثلا ممكن العين سخنه الساعه 1 الظهر الفول هياخد غلوتين بس هسيبه خمس دقايق يغلي اه انا هحط شويه بيكنج صودا صغيرين قوي قوي اوكي انا كنت بسال نفسي ان الميه كتير ولا مش كتير الميه كتير بس يا بابا بس بس تعالى معايا مفيش كلام يتقال يعني دي بجد ولا حاجه من البيكنج صودا اقل من ربع معلقه المفروض ان انا ما افتحش عليه لمده اربع ساعات انا ما عنديش اي فكره الرمل المفروض يبقى عالي ولا واطي فانا هتابع معاك وهنضف بقى الخيبه الثقيله اللي انا عملتها دلوقتي 
da pessoa feia. Rahim Negi Gulzafaron. Wow, طيب هو طريق أنا البصل الأخضر لما بشتري بقسمه نصين بقسم النص الأخضر لوحده والنص الأبيض لوحده عشان بيبوزوا قبل يعني ده بيبوز قبل ده وبيستوي في أوقات مختلفة برضو أنت ما بطلع منها البزر باكل البزر أكيد مش برمي بشيل منها بزر عشان أنا مش عايزة فول ماي ماي خايفة يكون شيف محترف مثلا بيتفرج عليا سيريسلي وبيقول ايه اللي هي بتهببه ده او ماي جاد بس ليه اهز ثقتي في نفسي ما ممكن يكون حد بيتفرج عليا يقول ايه الجمال ده كله ايه الشقاوة دي <تصفيق> يا ده ده مفيش في النص طيب فص فول فص فول فص فص توم او ماي جاد فص توم كبير هيتحط في الاول وفص توم صغير هيتحط في الاخر عشان الطعم عشان ايمان عادل صاحبتي هي اللي علمتني الموضوع ده انا حاسه ان كفايه توم فص توم كبير هقسمه نصين خاص نصه في الاول ونصه في الاخر بس دول هيستنوا في الثلاجه لحد وقت التسويه انا دلوقتي ببص عليه تاني هزود له ميه هو مش محتاج كتير عم اقلب من تحت لفوق من تحت لفوق يعني في منه لسه ما استواش شوف كده بقاله ثمان ساعات انا ما عرفتش اختار انا هحط ايه عشان ما يسودش فانا هعمل كذا حاجه شوف هو كده استوى فهحط معلقه كركم معلقتين كبار دقيق انا هخليهم معلقه ونص دي ميه حطيت فيها شعر زعفران الزعفران برضو عشان اللون واخر حاجه بقى برضو عشان ما يسودش هي الخل انا كل ده لسه ما حطيتش ملح ما حطيتش كمون ما حطيتش اي حاجه ده بعدين بقى ان شاء الله هعمله دلوقتي بالطريقة بتاعتي اول حاجة زيت زيتون مش كتير عشان هنحط تاني اول لما الزيت يبدأ يتحرك كده هنزل البصل الاخضر الحتة البيضة من البصل الاخضر هنزل التوم نص التوم والفول هنا لسه قاعد مقفول عليه حلو صلصة <تصفيق> صلصة استوت فول 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 هو لما بجوع بقى البهوقه كلها بتحصل فول فعلا لونه حلو جدا بيتهيألي كفايه كده فول لحد كده ريحته مش فول علشان لما تبدا ريحته تبقى فول لما يتحط كمون ادي الكمون ملح البيج بوس بقى اهم حاجه فوريه الطحينه اوكي الفلفل الحراق بحاله بحاله طماطم انا بقى دلوقتي هطفي النار اساسا خلاص كل حاجه هتتحط دلوقتي والنار مطفيه البقدونس نصه والبصل الاخضر برده شويه منه مش كتير العصره الصغيره دي قد الليمونه في مصر هو حرق شويه يعني الحماسه خدتني انا هزود شويه فول وشويه ليمون وبذره ليمون برضه اوكي 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 اها انا لازم اكلم ماما دلوقتي حالا هاكل وبعد كده اكلم ماما
انا النهارده تاني يوم ودي فرصه كويسه اثبت لنفسي ان الفول ما سودش حتى بعد تاني يوم قعد ليله في الثلاجه وبقيت الفول في الفريزر في اكياس بس فهو لسه لونه اصفر كهرمان <تصفيق> بعد ليله في الثلاجه فانا نجحت بس لبس لكم نفس البلوفر عشان اعمل تمويل انا بعمل كامبينج في حته اسمها ووسنز بروم جبت معايا فول ده صوص الصحوف شحوق مش عارفه اسمه ايه هو صوص يمني بالكزبره امم حلو قوي الفول فعلا بينفع في اي مكان ثانية واحدة بس قبل ما تمشوا محتاجاكوا تعملوا لايك like وشير وسبسكرايب وممكن تلاقوني كمان على انستجرام وفيسبوك باسم مطبخ الغربة او ايمانز كيتشن ابراد ويا ريت كمان لو تكتبوا لي في الكومنتس عايزين نجرب اطبخ ايه المرة اللي جاية